，好饿呀、啊，又饿又困。谁让你说我不吃的？那你就不能给我留一口吗？你说这事儿什么时候能有我的名字？主编，主编好。主编好。中午没吃饭啊？嗯，不好意思啊，中午睡着了，忘记吃了。饭还是要吃的。三年前，林乔治先生，女职盛装主编，也在这儿。当时，也是我主持他的履职仪式。这三年，盛装发生了很多变化。这三年，传统媒体在飞速发展的时代里面，也发生了很多变化。一位著名的传播学家，麦克鲁汉，他曾经说过：“任何媒介。”对人和社会的影响，都是由于新的尺度产生。对我而言，媒介的尺度，取决于时代对于信息传播的需求。时代在改变，需求在改变，当然，媒介也在不断的改变。盛装作为一本具有国际视野的顶级时尚杂志，当然，也在拥抱着变化，并且不断进化。而今天。就是盛装，迎向未来最重要改变的历史转折点。原盛装香港主编肖红雪女士正式履职盛装内地版主编。接下来，让我们用最热情的掌声欢迎今天的主角肖红雪主编。按照肖主编的指示，履职仪式从快从简，所以我们从三点钟开始，争取四点以前结束，尽量不影响大家的工作时间。相信在座的都知道，盛装能够一直在国内的时尚行业位居翘楚，一直引领着业内甚至是国内的时装消费市场的潮流和走向。当然了，各位功不可没，而且呢，这也要归功于。乔治主编，他的领导，还有开怡副主编的鞠躬尽瘁。说实话，开怡的努力确实功不可没。所以接下来，我想诚挚的邀请陈开怡副主编为肖红雪主编献上欢迎词。既然今天这个欢迎仪式的基调是从快从简，那我就说三点：一，变化是永恒的，但变化不等于进步
，我们要始终理性判断变化和进步之间的关系和差异。二，在全世界范围内，媒体形态都在发生深层次的变革，无人能够置身事外。我是老派新闻人出身，之后在盛装服务了八年，我始终坚信。无论传播方式和形态如何改变，内容是有金线的。我们应该始终给读者传递的是负责任的、正向的、优质的、严谨的内容。三，时尚不是奢侈品牌的堆砌跟炫耀，时尚媒体存在的意义也不是为品牌和资本做扩音器和传声筒，而是肩负着关于美的价值观引领。我们不仅要懂得抵达美。更要敢于捍卫美。最后，欢迎肖红雪主编，希望她能够继续坚持盛装所信奉的，内容至上的底线不动摇，也衷心的期待她能够有所为有所不为，为盛装带来一个对的未来。谢谢。接下来。请把各位的双手借给我，让我们用最热烈的掌声欢迎肖红雪主编上台，为大家说过话。有水准的漂亮话，陈开一副主编刚才已经说了，那我就直接说我要做的。我已经请示过了盛装集团总部。也得到了董事会的授权，在我履职以后，会将会成立结构调整协调小组，主要是负责监督执行接下来一系列重要决策的实行。小组的总顾问是尚廷峰先生，我是组长，有两位副组长，一位是人力资源总监秦明女士，另外一位。暂时空缺。接下来，我请秦明宣读支章实行的几项重要的项目。啊，什么东西？是是乔治。你是不是有什么要问我？问你什么？有些问题，时间到了，答案自然就会出现的，对吗？小心开车。